kuwa kuwa makini wakati majira yanabadilika ambaye jirani kuwa makini majira ikibadilika na leo majira yanabadilika na bwana atakuingiza kwa marafiki wanaofa kwa sababu kila jukumu na maisha inahitaji watu fulani maisha kuna vita vitafanyika pasipo watu fulani kuingia na leo wale watu wataanza kuingia leo ili uende penye unaenda kuna ngazi ya watu wanashuka watakuja kwako kuna watu wengine wanahitaji salamu zao wakwambie how are you na mnaposema tu how are you madabao yanaamuru miaka ambayo watu wanaishi. Yakobo akasema ikiwa ni taenda ni misa. Kuna watu wengi ambao wamekufa ukifuatilia kujua kilichowaua hajawahi kuestablish. Shetani hujificha kwa matukio. Lakini baada ya muda wanasema afanye postmortem wakiangalia the cannot establish the source. Sasa ya jamka mzuri anatembea vizuri akamka shughuli mpya. Ilianze wapi haelewi? Asema jaza kitu kidogo, asema tunitubo, asema tunikichwa. Amefanya mazoezi hata sababu ya kufa mapema. Asema ndio chapter Samuel wa kwanza mlango wa pili akasema alipata kuwa na mzee. Kuna familia hapa tukitafuta mtu wa miaka 80 kwa jamii zao hapo. Sasa ndio kuja jirani mzee wa kwenu ni mtoto wa mzee. Baba nasema mzata kwa miaka 20. Atapata atasema mtoto anakuwa na miaka 100. Uliza kwenu mzee wa kwenu ni miaka mingapi? Mama hapo hapo fika na nyanya hapo hapo fika miaka 60. Baba hapo fikisha miaka 70. Mama hapo ndio huyu ame. Baba yuko pale at least mnaanza kuisha kwa tu. Akiwa 50. Mzee jirani mzee wa kwenu ni miaka mingapi? Ndiyo sababu leo unapata jamaa ukimuuliza miaka na kila nabii hivi kiangalia uso wake unadhani ni mwanangu hivi unje jirani huyu uso wako ama ni uso wa miaka Yaani jamaa kwa saa sita lakini anatembea kama ile kwa saa kumi mbili Saa sita baki na shafu kwa saa kumi na moja Bana wanasema ikuta ukuanza kuomba unapata kila wakati Ugonjwa umefanyaje? Hello. Please hello. Amen. Sasa kuna watu wengine saa hizi hata wao wamekaa chini wakisema waamke wanaamka kama trailer. Wasema baba wamekaa chini wasema eh inuka. Lakini kuna wengine wakisema okay wamekaa chini wamesema baba eti okay inuka. Inasema inuka. Simama nasema simama enda sasa tuongeje basi na kweli kiki gani ambe jirani Mungu anakurahishishia maisha ambe jirani Mungu anakurahishishia maisha sema utaishi ya kamili sema utaishi ya kamili utapoteza kimo chochote sema utaishi ya kamili kende heshima sema ye Hipi tunaweza kuyapomoa madhabahu ya giza? Cha kwanza ni kuangalia wakati. Ange jirani madhabahu hayabomolewi kila masaa. Madhabahu hayabomolewi kila masaa. Praise the Lord. Amen. Madhabahu hayabomolewi kila wakati. Madhabahu ya na wakati wa kubomoa. That is why wakati ya liya jikuwa nataka kutina madhabahu ya miungu ambayo alikuwa imesababisha ujane Israeli wakati Jesse na Abu aliluka wafano wa bali wakaicheza madhabahu yao wakaanza kuita mwao hakushuka kwa sababu madhabahu hayanini kila wakati yana wakati wa kunena amen na wakati wa kuyabomoa lazima uangalie ni wakati gani ambapo yale madhabahu yanahitajika kubomolewa 
And you shall be by the Shukama Ibadi Jimmy. Hmm, I'm the Jimmy. Hmm, hmm. I tell you, my friend, I know. So I'm going to be a Come on, somebody. That can be said that we call the Madabawi of Ponyad. Now, I'm going to say that a certain time, a certain time, Kuna Wakata Papa Maleka or Shuka Kutina Madabao. Now, you are from a wild about a joke of Bukus region, and you are from a Mako of Kuakusha Numbers of Wafu Shumaka Bawa Johara. Wakati Madam Numbers of Yokufa Kubomolewa, how we used to find a circumcision in Wakao, or Fanu Makao, the Kumaka 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 Praise the Lord. Amen. And that is exactly how we are pushing the Bauki of Kati. But the Bauki and Machina, we are Pomoa. Amen. 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 Amen.
Islam imekubaliwa. Amen. Imekubaliwa. Amen. Nchi imekubaliwa. Amen. 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 Amen.
na kisha uandae ulikuwa ni mlio mmoja hawezi kugawanyisha katikati Jula mama akaenda akaandaa chakula akaleta ni kitu gani ambacho Elia alikuwa anatafuta Elia hakuwa anahitaji chakula kwa sababu Elia alikuwa ni mtu ambaye analishwa na ndege kwa hivyo haja yake haikuwa chakula kila ambacho Elia alikuwa anatafuta ni kukomboa jamii hii pakana na roho ya mauti amen Elia hakutaka chakula yeye analishwa na chochote lakini there was a spirit ambayo Elijah needed to deal with it was the spirit of death na hakuna vile Mungu ataweza kudeal na spirit inayokula familia yako pasipo kwanza kuchukua kile ambacho maisha yako yanategemea kinachokula mtu kinachotafuna maisha yetu kujificha kwa vitu ambavyo tunaona hatuwezi kuvitoa kanza sikia hii roho ya mauti ilijificha ndani ya chakula ambacho huyu mama alichua nikitoa chakula nitakufa lakini ukweli ni kwamba roho ya mauti ilikuwa ndani ya chakula ambacho ungekula na hakuna kile ambacho Mungu angepigana na roho ya mauti katika jamii basi kwa kwenda mahali ambapo roho ya mauti hujificha na roho ya mauti hujificha matatizo ya kifamilia hujificha ndani ya vitu ambavyo tunaona ni vya maana sana hatuwezi kuvitoa tafadhali msikie mwisho wa siku mauti ilichukua ile mtoto kama ile mama alihofia lakini angalia kilichofanyika mzizi wa ile mauti tayari ilikuwa imevunjika haikuwa na mahali pa kujificha ili alipotokea ile mauti haikuwa na uwezo kwa sababu uhalali wake tayari uko umeharibika amen somebody say my amen somebody say my amen amen now baada ya elia kujifundisha mystery ya sacrifice akaenda kukutana na baba alipofika mbele ya ya fanye hao akasema kwamba nyinyi mko watu 450 kwa hivyo nyinyi msilete muombe 450 kwa sababu ninajua intelligence ya masuala ya kiroho nyinyi mtachukua ngombe mmoja mgawanishe watu 450 kwa sababu ninajua sauti ya roho kwa hivyo ukichukua that ngombe moja watu 450 na nyinyi mtanipatia moja na mimi nitaruhusu nyinyi mwanza kuomba. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho Mungu ana mkataba na shetani. Nisaidie kwambie jirani, Mungu ana mkataba na shetani. Ya kwamba Mwani ya kwamba ya kwamba mwenye dhabihu kubwa, mwenye dhabihu kubwa ndio muonekane. Ndio. So Elia akasema hapa ni kiwanyima dhabihu. Ni mwanyima uwezo. Sasa akachukua hawa akawaambia kwamba nenda muombe kawanisha nyama yetu ipate ni aina hamsi. Wakawanisha ipate ni kwani? Na akasema akasianza kuomba. Na akawapatia kwa wakomba. Kenya mapepo yote hapo. Mradi niliwashika kwa upande wa sacrifice. Mwambie aya na uwezo. Haya mwambie ni taziba tu. Ili amesimama na jamii zake hapa. Hao wenyewe wana kipande yao ya kila mtu amebeba kanya makati. Mwingine amebeba matumbo, mwingine amebeba nguvu. Shika, shika wakaanza kutoka kwa hiyo nyama na damu yao wenyewe. Wanatoka hapo, wanatoka hapo, wanatoka hapo, wanatoka hapo, wanatoka hapo hadi fanyiki. Kwa sababu Elia alisema kwamba kuweza mtu wa maombi shika dhabihu. Utabunua kanisani hata watu wengi ambao Ukiwaangalia watu wengi na kitu unapata kuna vitu vinafanyika. Ukisi hata ujawasika sauti yao ya kuomba lakini wanajua sauti ya baba. Atao mfanya papa papa papa. Yata kutekele na dunia na kwa baba baba pale pale. Na mambo yake ya papa 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 inazima. Amen. Kwa hivyo kila 